வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்களா மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்க எப்போது எங்களோட கனெக்டடா இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம டவால கிரீம் பண் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு முதல்ல மாவு ரெடி பண்ணிக்க போறோம் அதுக்கு ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆக்டிவ் ட்ரை ஈஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி தண்ணி ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது பார்த்து கவனமாக ஊற்றுங்க அப்போ தான் ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் பொங்கி வரத்துக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் கொடுக்கலாம் இதோ ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வரணும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க ஈஸ்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு தேவை ஸோ ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு ரெண்டு பெரிய ஸ்பூன் மில்க் பவுடர் ஒரு பெரிய ஸ்பூன் வெண்ணெய் பால் பவுடர் கூட இங்கே ஆப்ஷனல் தான் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க பால் பவுடர் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சாஃப்டாக வரும் அவ்வளோதான் இதை இப்போ நல்லா உதுத்து விட்டுக்கலாம் நல்லா உதிரி உதிரி ஆனவுடனே நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ண ஈஸ்டாக சேர்த்துடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைய ஆரம்பிங்க ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி நீங்கள் ஈஸ்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி பத்தலைன்னா கொஞ்சமாக வார்ம் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க மாவு ரெடி இப்போ நம்ம டைட்டாக அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணாலும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது பட் கேப் இல்லாமல் க்ளோஸ் பண்ணுங்க இது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நல்லா டபுள் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் அதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் பிசைய வேண்டாம் ஸோ இதோ நம்மளோட மாவு ரெடி அடுத்ததாக க்ரீம் நான் இங்கே கஸ்டர்ட் க்ரீம் செய்ய போகிறேன் அதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன் இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட அரை கப் பால் ஒரு பெரிய ஸ்பூன் மில்க் பவுடர் பால் பவுடர் இங்கேயும் ஆப்ஷனல் தான் இருந்தால் போடுங்க சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இதை இப்போ தண்ணியாக நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதை இப்போ அடுப்பில் வச்சு கிளற ஆரம்பிக்கலாம் சூடாயிருச்சுன்னா இது சீக்கிரம் கெட்டி ஆகிடும் ஸோ கவனமாக லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கிளறுங்க இதுவும் நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இது இப்போ ஆரட்டும் அண்ட் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இது லூஸாக வேணும்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக கொஞ்சமாக எண்ணெயை தடவிட்டு மாவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உருட்ட ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் அதை பிசைய வேண்டாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அதை லைட்டாக பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக்குங்க கீரல் விழாமல் நல்லா இந்த மாதிரி உருண்டையாக்குங்க உருண்டையாக்கிட்டு இதை உருட்டிக்கலாம் ரொம்ப மெல்லுசாக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு திக்காகவே இருக்கட்டும் ஓரமெல்லாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஸ்கொயர் ஷேப் இல்லைனா ரெக்டாங்கிள் ஷேப் கிடைக்கும் இதுக்கு நடுவில் நம்ம இப்போ கஸ்டர்ட் க்ரீமை வச்சிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி சுற்றி சீல் பண்ணிடுங்க இதோ எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை திரும்பவும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விடுங்க இது அடுத்து கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகும் இப்போ மாவு டபுள் ஆகாது கொஞ்சம் உப்பலாக இருக்கும் இவ்வளோதான் இதை இப்போ நம்ம டவாவில் சுட்டு எடுக்க போகிறோம் ஒரு டவாவில் நல்லா பட்டர் பேப்பர் போட்டுக்கோங்க இன்கேஸ் உங்ககிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் நல்லா வெண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மூடி போட்டு நல்லா லோ ஃப்ளேமில் அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்க இதை இப்போ திருப்பிட்டு மறுபடியும் குக் பண்ண போகிறோம்
இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இப்ப அடுத்த பக்கமும் வேகணும் மூடி போட்டு அதே லோ फ्लेம்ல நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் কুক பண்ணிடுங்க 10 நிமிஷத்துல இது மேக்ஸिमम ரெடி ஆயிடும் அப்படி இல்லனா கூட ஒரு 12 13 நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்க இத কুক பண்ணலாம் This is a cream and ready. This is a soft and summer taste. Try this recipe. If you want to try this recipe, you can try this recipe. If you want to try this recipe, like, share, comment, and subscribe to our channel.